அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம் சம் பாருங்கள் கேரி அவுட் த ஃபாலோவிங் டிவிஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ரெண்டு எக்ஸைஸில் எப்படி பார்த்தோம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தா அதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இது டிவிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவிஷனில் எப்படி போடலாம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லணுன்றதுனால நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எப்படி டேர்ம்ஸ் அதில் எழுதணுமோ அதே மாதிரியே எழுதுங்க ஒரு ரெண்டு சம் நம்ம எழுதி போடலாம் ஸோ எக்ஸ் பார் ஃபோரு அடுத்த டேர்ம் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படி போடலாம் செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னால் எக்ஸ் எத்தனை டைம் எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது எழுதியாச்சு இதை நம்ம ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எப்படி பிரிக்கலாம் செவன் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிரிச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற எக்ஸை அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் சம்ல அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைங்க மிஸ் நான் டைரெக்டாகவே போடுறேன் அப்படின்னாலும் போடலாம் இப்போ நம்ம சம் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைடுனா பைன்னு அர்த்தம் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இதை பார்த்து எழுதிக்கோங்க செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு எக்ஸ் இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்ட்டூ எக்ஸ் எழுதிட்டு டிவைடு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எப்படி எழுதுறா செவன் எயிட் சார் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் உங்களால் இது எவ்வளோ சின்னதாக கேன்சல் பண்ணுவோம் எழுத முடியுமோ எழுதிக்கலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணுவோமா இந்த எக்ஸுக்கு இந்த எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த செவனுக்கு இந்த செவன் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ இதோடு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே எத்தனை இருக்குது மேலே ஒன் டூ த்ரீ இப்போ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இங்கே பவர் ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன்று இருக்கிறதா எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடு இங்கே என்ன இருக்குது கீழே டூ மட்டும் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பை டூன்னு தனியாக எழுதிட்டு எக்ஸ் க்யூப் அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சு அப்போ உங்களுக்கு டைரெக்டாக நான் பிரித்து எழுதிக்கிறனாலும் எழுதலாம் இல்லை இங்கிலீஷ் நான் டேர்ம்ஸை தனியாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சம்மில் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அப்படி போடுங்க நீங்கள் நம்பரை டைரெக்டாக கேன்சல் பண்ணுறத விட இது மாதிரி பிரித்து எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த டேபிள்ஸால் வர்ற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து வராது நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் க்யூப் டிவைடுனா பைன்னு அர்த்தம் பை நைன் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம எப்படி எப்படி இருக்கலாம் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் பிரிச்சுக்கிறேன் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் க்யூப் எப்படி எழுதலாம் ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஸோ ஒய் க்யூப் எழுதியாச்சு டிவைடு நைன் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுவோம் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஸோ பிரித்து எழுதியாச்சு இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் ஒய்க்கு ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒய்க்கு இந்த ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த நைனுக்கு இந்த நைன் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் மைனஸ் எங்கே இருக்கியா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மேலே ஒரே ஒரு ஒய் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது எழுதிக்கலாம் கீழே எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சம் எழுதிப்போம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி க்யூ ஸ்கொயர் ஆர் க்யூ டிவைட் லெவன் க்யூ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எப்படி பிடிக்கலாம் சிக்ஸ் லெவன்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்தது பிக்கு பி எப்படி எழுதிடலாம் க்யூ ஸ்கொயருக்கு க்யூ இன்ட்டு க்யூ அடுத்து ஆர் க்யூபுக்கு ஆர் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதிட்டோம் டிவைட் லெவன் இன்ட்டு க்யூ ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த லெவனுக்கு இந்த லெவன் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த க்யூக்கு இந்த க்யூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஆருக்கு இந்த ஆர் இந்த ஆருக்கு இந்த ஆர் ஸோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் மேலே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பி அடுத்து க்யூ ஆர் பாருங்கள் இங்கே பி இருக்குது க்யூ இருக்குது ஆர் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் கீழே இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ அவ்வளோதான் அப்போ நீங்கள் நல்லா
y square z cube இப்ப தேர்ட்டி ஃபோரா எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் செவன்டீன் டேபிளில் செவன்டீன் டூ ஜார் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் டூ ஜார் ஃபோர் பாருங்கள் செவன் டூ ஜார் ஃபோர் டூ பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் டூ ஜார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ நான் செவன்டீன் இன்ட்டு டூன்னு நான் பிரிச்சுருக்கேன் நீங்கள் எப்படி பிரிக்க முடியுமோ பார்த்து பிரிச்சுருங்க அடுத்த எக்ஸ் க்யூபுக்கு எக்ஸ் இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்ட்டூ எக்ஸ் அடுத்தது ஒய் க்யூபுக்கு ஒய் இன்ட்டூ ஒய் இன்ட்டூ ஒய் Z க்யூபுக்கு ஜட் இன்ட்டூ ஜட் இன்ட்டூ ஜட் ஸோ போட்டாச்சு டிவைடு நான் மேலே செவன்டீன் எடுத்துருக்கிறனால கண்டிப்பாக இங்கே ஆண் நம்பர் இருக்கிறனால செவன்டீன் டேபிள்லேயே வரும் இப்போ செவன்டீன் எத்தனை டைம் வருதுன்னு பார்ப்போம் செவன்டீன் இன்ட்டூ த்ரீ செவன் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி ஒனுக்கு த்ரீ பேலன்ஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ சாரி ட்வெண்ட்டி ஒன் தென் செவன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ஒன் பேலன்ஸ் டூ ஒன் சி ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ எத்தனை டைம் வருது த்ரீ டைம்ஸ் வருது ஸோ த்ரீ இன்ட்டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயருக்கு ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஜட் க்யூபுக்கு ஜட் இன்ட்டு ஜட் இன்ட்டு ஜட் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ நீ கேன்சல் பண்ண வேண்டியது தான் கேன்சல் வந்து பார்த்தா செவன்டீனுக்கு செவன்டீன் கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஒய் இந்த ஒய்க்கு இந்த ஒய் அடுத்தது இசட்டுக்கு இசட் இந்த இசட்டுக்கு இந்த இசட் இந்த இசட்டுக்கு இந்த இசட் ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மேலே டூ இருக்குது டூ போட்டாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸும் சேரும் பொழுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒயில் பாருங்கள் ஒயில் ஒரு ஒய் பேலன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் டிவைடு கீழே என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ த்ரீ அப்போ நம்ம எழுதும் பொழுது டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இப்படி எழுதியும் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நான் ஜட் க்யூப் ஜட் க்யூப் அப்படியே நேராக நேராக வேணாலும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் எழுதுனேன் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் டுவெல் ஏ பவர் எயிட் b பவர் எயிட் டிவைட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ பார் சிக்ஸ் பி பவர் ஃபோர் ஸோ இந்த டுவெலில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் எழுதிட்டு இன்ட்டு எய் ஏவன் நான் எயிட் டைம்ஸ் எழுதலை ஏன்னா ரொம்ப நீளமாக போகும் ஸோ அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் பியும் எயிட் டைம்ஸ் அப்படியே நான் எழுதியிருக்கேன் டிவைடட் பை சிக்ஸை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் into a power 6 into b power 4 ஃபோர் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா இந்த த்ரீக்கு இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் டூ ஜார் டூ 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 ஜார் ஃபோர் இப்போ இதுக்கு வந்து பவர் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதை நான் அப்படியே கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ இதை இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா சிக்ஸு எயிட்டில் சிக்ஸ் போயிட்டால் பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் டூ இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே பி பவர் ஃபோர் இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எயிட் பவரில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் அப்போ நம்ம இதை எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதிக்கலாம் மேலே டூ இருக்குது அடுத்து ஏ பவர் பவர் எயிட்டில் ஃபோ சிக்ஸ் போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் டூ இருக்கும் பி பவர் எயிட்டில் ஃபோர் போயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் கீழே இருக்குது மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த மைனஸை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் மேலே எடுத்துக்கலாம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சைன் மறந்துடாதீங்க இது எனக்கு இது இன்னும் கொஞ்சமே எனக்கு இந்த இடம் கேன்சலில் புரியல எங்கே மிஸ் அப்படின்னா பேஸ் காமனாக இருந்தால் பவரை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது ஒரு ரூல் ஒன்று நீங்கள் அப்படி எழுதலாம் இல்லை இங்கே மிஸ் நான் அப்படி எழுதலை அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஏ பார் சிக்ஸுன்னு எழுதிட்டு இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ பார் டூ இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஆட் பண்ணும்பொழுது எயிட் வந்துருச்சா ஸோ அதை பிரித்து எழுதிக்கலாம் கீழே இருக்கிற பவருக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ட்டு பி பவர் எயிட்டை பி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு பி பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ எழுதும்போது என்னாகும் ஃபோரை ஃபோரை ஆட் பண்ணும்பொழுது எயிட் வரும் இப்படி எழுதிட்டு கூட கிமா இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஏ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு பி பவர் ஃபோர் இப்படி எழுதி இப்போ உங்களுக்கு பி பவர் ஃபோர் பி பவர் ஃபோர் ஏ பவர் சிக்ஸுக்கு ஏ பவர் சிக்ஸு த்ரீக்கு த்ரீ இதை கேன்சல் பண்ணி இப்போயும் அப்படியே டேரெக்டாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போ டூ எழுதியாச்சு இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது பேலன்ஸ் எழுதிட்டோம் பி பவர் ஃபோர் பேலன்ஸ் இருக்குது எழுதிட்டோம் கீழே இருக்கிற மைனஸாக நம்ம மேலே எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படியும் பிரித்து எழுதிட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண
நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் இது இந்த எக்ஸைஸே ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸைஸ் தான் ஏதாவது டவுட் இருக்குதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ